ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டைமென்ஷன் தியரம் எப்படி வெரிஃபை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் டி வந்துட்டு டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஃப்ரம் ஆர் பவர் த்ரீ டு ஆர் பவர் டூவில் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டி ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ கமா ஏ த்ரீ இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ கமா டூ ஏ த்ரீ இதில் பாருங்கள் இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த வெக்டாரில் மூணு எலிமெண்ட் இருக்குது தட் இஸ் எக்ஸ் ஒய் செட் மூணு கோஆர்டினேட் வேல்யூஸ் இருக்குது பட் ரைட் சைடில் பாருங்கள் ரெண்டு கோஆர்டினேட் வேல்யூஸ் தான் இருக்குது எதனாலனா இங்கே நம்ம ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறதே பாருங்கள் ஆர் பவர் த்ரீலேருந்து ஆர் பவர் டூக்கு தான் ஸோ இங்கே டொமைன் ஆர் பவர் த்ரீ ஆர் பவர் த்ரீனா இது வந்துட்டு த்ரீ டைமென்ஷனல் இங்கே உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ட்ரிபிள்ஸில் இருக்கும் தட் இஸ் இந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கும் இங்கே எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணு கோஆர்டினேட்ஸும் இருக்கும் பட் இதோட இமேஜ் வந்துட்டு ஆர் பவர் டூக்குள்ளாடி இருக்கும் ஸோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த இமேஜ் செட்டில் உள்ள எலிமெண்ட் எல்லாம் இந்த ஃபார்மில் தான் இருக்கும் தட் இஸ் ஆர்டட் பயர்ஸில் இருக்கும் ஓகேவா அதனால தான் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம டைமென்ஷன் தீரத்தை வெரிஃபை பண்ணிடலாம் இது தான் டைமென்ஷன் தீரத்தோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ டைமென்ஷன் தீரம் வெரிஃபை பண்ணணும்னா நமக்கு நெலிட்டி ஆஃப் டி வேணும் ரேங்க் ஆஃப் டி வேணும் அண்ட் ஆல்சோ டைமென்ஷன் ஆஃப் வீக்க வேல்யூவும் வேணும் இதில் டைமென்ஷன் ஆஃப் வி வேல்யூ எல்லா ப்ராப்ளத்துலேயும் டைரக்டாகவே நம்ம எழுதிடலாம் இதில் வி அப்படிங்கிறது இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனில் உள்ள டொமைன் பிகாஸ் யூஷுவலாக நம்ம இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா டி ஃப்ரம் வி டூ டபிள்யூனி தான் இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த டொமைன் செட் அந்த வெக்டார் ஸ்பேஸை தான் வி அப்படின்னு யூஷுவலாக மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனில் வி அப்படிங்கிறது ஆர் பவர் த்ரீ தான் ஆர் பவர் த்ரீனா இது வந்துட்டு ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் வெக்டார் ஸ்பேஸ் ஓகேவா ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் வீக்க வேல்யூ இங்கே த்ரீ தான் ஸோ இக்வேஷன் நம்பர் ஒனில் இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் த்ரீயாக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் த்ரீ இனி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம்னா போதும் தட் இஸ் நல்லிட்டி ஆஃப் டீக்க வேல்யூவையும் ரேங்க் ஆஃப் டீக்க வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணினா ஃபைனல் ஆன்சர் நமக்கு த்ரீ இனி கிடைக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ஒன் பை ஒன்னாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நல்லிட்டி ஆஃப் டீக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த நல்லிட்டி ஆஃப் டீ அப்படின்னா டைமென்ஷன் ஆஃப் நல் ஸ்பேஸ் தட் இஸ் டைமென்ஷன் ஆஃப் என் ஆஃப் டீ இந்த நல் ஸ்பேஸை தான் நம்ம என் ஆஃப் டீனு சொல்லுவோம் ஸோ நல்லிட்டி ஆஃப் டீ கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு டைமென்ஷன் ஆஃப் என் ஆஃப் டீக்க வேல்யூ நமக்கு தேவை ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு என் ஆஃப் டீயை டிஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இந்த நல் ஸ்பேஸ் தட் இஸ் என் ஆஃப் டீ இதில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படிப்பட்ட எலிமெண்ட்ஸாக இருக்கும்னா சப்போஸ் டொமைன் வந்துட்டு வீணு வச்சுக்கோங்க கோ டொமைன் வந்துட்டு டபிள்யூ அப்படின்னா அண்டர் தி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் டீயில் இந்த வி அப்படிங்கிற இந்த செட்டில் உள்ள எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸுக்கு இமேஜ் சீரோவாக இருக்குதோ தட் இஸ் எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த சீரோ கூட மேப் ஆகியிருக்குதோ அந்த எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த நல் ஸ்பேஸ்க்குள்ளாடி வரும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு எலிமெண்ட் வி அப்படிங்கிற இந்த செட்டுக்குள்ளாடி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதோட இமேஜ் வந்துட்டு சீரோ அப்படின்னா எக்ஸுங்கிற இந்த எலிமெண்ட் நல் ஸ்பேஸ்க்குள்ளாடி வரும் இந்த எக்ஸோட இமேஜ் அண்டர் தி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் டீயில் நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா டி ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ டி ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னா எக்ஸுக்கு இமேஜ் ஜீரோ அதுதான் மீனிங் சப்போஸ் ஒய்னு ஒரு எலிமெண்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு இமேஜும் ஜீரோ அப்படின்னா டி ஆஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ டி ஆஃப் ஒய்க்கு வேல்யூ ஜீரோன்னா ஒய் அப்படிங்கிற எலிமெண்ட் இந்த நல் ஸ்பேஸ்க்குள்ளாடி வரும் ஸோ இந்த நல் ஸ்பேஸை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா செட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு வி சச் தட் டி ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகேவா இங்கே வீக்கு பதிலாக இந்த கொஸ்டினில் என்ன இருக்குதுன்னா ஆர் பவர் த்ரீ ஸோ ஆர் பவர் த்ரீயில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஜெனரலாக நம்ம வந்துட்டு ஏ ஒன் கமா ஏ டூ கமா ஏ த்ரீ அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சப்போஸ் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ கமா ஏ த்ரீ இந்த எலிமெண்ட் பிலாங்ஸ் டு ஆர் பவர் த்ரீ அப்படின்னா சச் தட் டி ஆஃப் திஸ் வேல்யூ தட் இஸ் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ கமா ஏ த்ரீ இதோட வேல்யூ சீரோவாக இருக்கணும் அதுதான் கண்டிஷன் இப்போ இதில் இந்த டி ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ கமா ஏ த்ரீக்கு வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இந்த வேல்யூ ஆல்ரெடி கொஸ்டின்லேய
இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் இருந்து ஏ ஒன்றுக்கு வேல்யூ ஏ டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனில் இந்த இக்குவேஷனை டூ ஆல டிவைட் பண்ணணும்னா ஏ த்ரீக்கு வேல்யூ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த ஏ ஒன் கமா ஏ டூ கமா ஏ த்ரீ இதோட இமேஜ் ஜீரோவாக இருக்கிறதுனால இந்த எலிமெண்ட் இந்த என்ஆஃப் டீக்குள்ளாடி இருக்குது இப்போ இந்த என்ஆஃப் டீக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த எலிமெண்ட்டை நம்ம எதோட லீனியர் காம்பினேஷனில் எழுத முடியும் பாருங்கள் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் அப்படியே இருக்கட்டும் பட் ஏ டூக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏ ஒன்னு இருக்குதா அதை எழுதிக்கலாம் அண்ட் ஏ த்ரீக்கு வேல்யூ இங்கே ஜீரோன்னு இருக்குது ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் ஏ ஒன் காமனாக இருக்குதா அதை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இதில் வந்துட்டு ரிமைனிங் ஒன்று இருக்கும் இதில் வந்துட்டு ஒன் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ஜீரோ தான் இருக்கும் பிகாஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோ நம்ம வசதிக்காக ஜீரோ இன்டி ஏ ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ஏ ஒன் வெளியில் எடுத்தால் இங்கே ரிமைனிங் ஜீரோ தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஏ ஒன் கமா ஏ டூ கமா ஏ த்ரீ அப்படின்னு இந்த என்ஆஃப் டீலேருந்து நம்ம ஒரு எலிமெண்ட்டை எடுத்துருக்குறோம் இந்த எலிமெண்ட்டை ஒன் கமா ஒன் கமா ஜீரோங்கிற இந்த வெட்டாக இருக்க லீனியர் காம்பினேஷனில் நம்ம எழுதியிருக்கிறோம் பிகாஸ் இதில் ஏ ஒன்னுங்கிறது ஒரு ஸ்கேலார் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஒன் கமா ஒன் கமா ஜீரோங்கிறது இந்த என்ஆஃப் டியோட பேசிஸாக இருக்கும் அண்ட் இந்த பேசிஸில் ஒரே ஒரு எலிமெண்ட்டு தான் இருக்குது ஸோ திஸ் இஸ் தி பேசிஸ் ஆஃப் என்ஆஃப் டி ஓகேவா இப்போ நம்ம டைமென்ஷன் ஆஃப் என்ஆஃப் டியை எழுதிடலாம் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்க டைமென்ஷனுக்குள்ள டெஃபினிஷன் என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் தி பேசிஸ் இந்த பேசிஸ்க்குள்ளாடி ஒரே ஒரு வெக்டார் தான் இருக்குது ஸோ டைமென்ஷன் ஆஃப் என்ஆஃப் டி என்னவாக இருக்கோம்னா ஒன்று தான் பட் டைமென்ஷன் ஆஃப் என்ஆஃப் டி தான் என்னது நல்லி டி ஸோ நல்லி டி ஆஃப் டீக்க வேல்யூ ஒன் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம ரேங்க் ஆஃப் டீ கண்டுபிடிக்கலாம் ரேஞ்சு செட்டுக டைமென்ஷனை தான் நம்ம ரேங்க் ஆஃப் டீன்னு சொல்லுவோம் இந்த ரேங்க் ஆஃப் டீ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஈஸி மெத்தட் என்னதுன்னா இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனோட மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு ரேங்கை கண்டுபிடிச்சோம்னா அதுதான் ரேங்க் ஆஃப் டீயாக இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டி ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ கமா ஏ த்ரீக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ கமா டூ ஏ த்ரீ இங்கே வந்துட்டு ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ அப்படின்ட்டு மூணு ஸ்கேலாஸ் இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட்டு வெக்டாரை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஏ ஒன் மைனஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஜீரோ ஏ த்ரீ அப்படி நம்ம வசதிக்காக எழுதிக்கலாம் இந்த செகண்ட் வெக்டார் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இங்கே ஏ ஒன் ஏ டூ டேம் இல்லை இல்லை ஸோ இதை வந்துட்டு ஜீரோ ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ ஏ டூ ப்ளஸ் இந்த டூ ஏ த்ரீ அப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனோட மேட்ரிக்ஸ் நம்ம எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம்னா ஃபஸ்ட்டு காலமில் இந்த ஃபஸ்ட்டு வெக்டாரில் உள்ள ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் எழுதணும் ஏ ஒன்றுக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் ஒன் கோ எஃபிஷியன்ட்டுனா அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நம்பர் ஏ டூக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் மைனஸ் ஒன் ஏ த்ரீக்கு கோ எஃபிஷியன்ட் ஜீரோ தென் செகண்ட் காலத்தில் இந்த செகண்ட் வெக்டாரில் உள்ள ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீக்கு கோ எஃபிஷியன்ஸ் எழுதணும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஜீரோ ஜீரோ டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸில் இருந்து நம்ம ரேங்கை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு மேட்ரிக்ஸோட ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதோம்னா இந்த மேட்ரிக்ஸை ரோ எக்லான் ஃபார்முக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் தட் இஸ் முடிஞ்ச அளவு மேக்ஸிமம் ரோவில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜீரோவாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இதில் பாருங்கள் இந்த லாஸ்ட் ரோவில் இந்த பிளேஸில் மட்டும்தான் நான் ஜீரோ எலிமெண்ட் இருக்குது இதே காலத்தில் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எலிமெண்ட்டும் ஜீரோ ஸோ நீங்கள் எந்த ரோ ஆப்ரேஷன் பண்ணினாலும் இந்த ட்ரூவை ஜீரோவாக மாற்றவே முடியாது ஓகேவா ஸோ லாஸ்ட் ரோ இப்படியே தான் இருக்கும் அதில் ஒரு சேஞ்சும் வராது அதே போல் இந்த ஃபஸ்ட் ரோலையும் நீங்கள் ஒன்றுமே சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம இந்த செகண்ட் ரோவில் உள்ள எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் ஜீரோவாக மாற்ற முடியுதான்னு பார்க்கலாம் இதை ரொம்ப ஈஸியாக ஜீரோவாக மாற்றிடலாம் ஜஸ்ட் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் ரோ கூடால் இந்த செகண்ட் ரோவை ஆட் பண்ணினா இந்த எலிமெண்ட் ஜீரோவாக மாறிடும் ஆல்ரெடி இங்கே ஜீரோ தான் இருக்குது ஜீரோ கொண்டு இந்த ஜீரோ கூட ஆட் பண்ணால் இங்கேயும் ஜீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன ரோ ஆப்ரேஷன் பண்ண போகிறோன்னா ஆர் டூக்கு பதிலாக ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் தட் இஸ் ஆர் ஒன்னா ஃபஸ்ட் ரோ ஆர் டூனா செகண்ட் ரோ ரெண்டு ரோவையும் ஆட் பண்ணி இந்த செகண்ட் ரோவில் எழுதிடலாம் அப்போ இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னாக ஜீரோவாக மாறிடும்
பாருங்க இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்ல தட் இஸ் அந்த டைமென்ஷன் தியரத்துல ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ த்ரீ அண்ட் இங்க நம்ம கண்டுபிடிச்ச நல்லிட்டி ஆஃப் டீக்க வேல்யூ ஒன் ராங் ஆஃப் டீக்க வேல்யூ டூ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்னா த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ லெப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூவும் ஈக்குவல் ஆயிரும் தேர் ஃபோர் டைமென்ஷன் தியரம் வெரிஃபை ஆயிரும் ஓகேவா இட் இஸ் ஹியர் நல்லிட்டி ஆஃப் டீ பிளஸ் ரேங்க் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் பிளஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆஃப் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு அதை எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணினா இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வருதா ஹேன்ஸ் டைமென்ஷன் தியரம் இஸ் வெரிஃபைடு ஓகேவா